Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi cha Mtume na Nabii Hebron. Baba ninaomba uwezo wako na mamlaka yako kupitia ujumbe wako ulionituma kwa watu wako hao wanaoangalia na kusikiliza ukaingie ndani ya mioyo yao na yale yaliyo kinyume na ujumbe wako yakatoke ndani yao ndani ya mioyo yao ukatawale katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe ndugu watazamaji na watoto wa Mungu leo hii nitaeleza ujumbe alionituma Yesu kuhusu kurudi kwake ulimwenguni kwa mara ya pili ameniambia muda wake umefika na yako mambo alionionyesha nami nitakwenda kuwaeleza ili mpate kupona na kumbejea Mungu Bwana Yesu asifiwe ujumbe huu ni wa kutisha Yesu nilipeleka kuzimu akanifungulia yote yaliyopo huko akanionyesha jinsi atakavyowabagua na kuzimu kule akanionyesha waliobaguliwa tayari wanasubiri hukumu nitataja baadhi ya majina maana ni mamilioni maelfu ya watu walikuepo hapa duniani wakaelezwa habari za uongo hawakuelezwa habari za kweli na wanajuta amenionyesha akanambia Hebron ninakutuma maana niliwatuma wengi wamekataa kusema habari yangu nami ninarudi sasa muda umekaribia wakati wowote nami ninawaeleza mpate kuelewa ya kuingia na wala yasitoke katika ufahamu wako maana utatafuta mahali pengine utakao yapate au ikawa ni mara yako ya kuisho kusikiliza kesho umeondoka au umefariki haupo tena sitadaiwa damu yako mimi nimefikisha kama alivyonieleza Mwana Yesu asifiwe Watu wengi ni Wakristo lakini wamefundishwa mafundisho ya uongo na sio mafundisho ya kweli. Na nimewaona kule kuzimu wanavyoteseka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia siku ya leo ninawasii na muyezidi kuelewa ili kwamba na nyie msije mkaenda huko. Maana ukishakata roho tu basi watu wengi wanadanganywa kwamba ukifa utafanywa ibada ya wafu. Unasoma katika kitabu cha Yohana 22 mstari wa tisa na kuendelea Mungu sio Mungu wa wafu ukiwa hai tu yuko na wewe ukishakufa basi nikawakuta wengi sana kule kuzimu mateso wanaoteswa kanembea Hebron nimekuleta ni kuonyesha uelewe jinsi watu walivyopotea wengi wanafikiri wako sahihi kumbe hawako sahihi hata hao walioko huku ni mafundisho ya uongo ndio maana wako huku. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaona watu wengi sana. Nilimkuta Bob Male yule mwimbaji wa mziki. Maana kuzimu mtu unamkuta jina lake limeandikwa hapo unapomwangalia. Na wengine si wajui nimemkuta Bob Male. Nimemwona laki dube yuko huko chini anateseka kwa watu wale baadhi ambao walikuwa na wajua hapa duniani yupo Osama nimemkuta yupo Gaddafi yupo Savindi Bwana Yesu asifiwe na Idi Amin yule aliyekupigana na Tanzania nikaonyeshwa yupo kule na yeye Bwana Yesu asifiwe nikaonyeshwa marais wote kuanzia mwaka 1949 mpaka 2014 katika ulimwengu mzima wote waliokufa na wafalme hata mmoja ajayechukuliwa kwenda paradiso nilishtuka sana nikaogopa akaniambia hawa wote walitazamia maneno ya uongo walielezwa habari zangu lakini sio katika ukweli na ule uongo ndio umefanya wamewekwa huko wakadanganywa wakaombewa kaniambia mimi siangali umaarufu wa mtu bwana mimi neno langu ni haki ni utakatifu peke yake wamefungwa maminyororo katika viumbe vyao wanateseka bwana yesu asifiwe akanipeleka upande mwingine maana kule kuzimu wanaekwa kima wanaekwa ki, kivitengo tofauti kwenye mambo ya dini nikapelekwa niliwakuta maaskofu wengi waliokufa wako huko niliwakuta papa waliokufa wako huko niliwakuta mashehe maimamu nimekuta wanajimu wote hawa ganga wa kienyeji 
akanisogeza pembeni akaniambia waeleze kila aliye mganga wa kienyeji au mnajimu kwangu hafiki mahali pao ni hapa na wale wote wanaokwenda kwa waganga au washirikina au wanatumia nguvu za kipepo wote mahali pao ni hapa kwa hiyo wasijidanganye kwamba wakifa wataombewa au kanisani kidogo mgu moja kanisani mwingine kwa shetani hawa si wa kwangu nami ninawaambia waganga wote na wachai wote dunia nzima hamuendi mbinguni mali penu ni kuzimu na wale wote wanajimu waliokufa hata wale maarufu waliokufa kwa Tanzania nimewakuta wote wako kule walikuwa wanawaibia nyota zenu wanawadanganya wote wako huko chini wamefungwa minyoro wanateseka bwana yesu asifiwe akanisogeza upande mwingine kwenye upande wa wanamuziki nikaonyeshwa Mungu aina ya Mungu anaitwa Mungu muziki bwana yesu asifiwe akanionyesha nyimbo zao wanazo sifu akaniambia enenda ukaeleze duniani watu wakapate kuelewa na kunirejea mimi maana kila anaimba mziki wa kidunia jina lake liko kwa Mungu aina ya mziki ambayo yuko kuzimu kwa hiyo atakapokufa tayari anakwenda kwake nami ninawaambia acheni mziki ya kidunia tena mziki wa sifa na kuabudu kule wanaomuimbia shetani ni huu wa rap cha zaidi huu mziki wa rap wanavyoimba wakaconnect na kujifananisha kama ile siku ya Pentecoste walivyoshukiwa watu wale mitume na nguvu za Roho Mtakatifu si walinena wakazishukiwa na nguvu sasa na huyu Mungu mziki aina ya shetani na yeye ndio akatengeneza mziki wa aina ya rap akaingiza ile roho ndani ya wanadamu kwa hiyo sasa wanadamu wanavyokuwa wanaimba kama ile rap hata mimi sitai kabisa kuelezea hata kuect maana ninaogopa bana naona kama na msifu ya shetani akaniambia waeleze wote wanamsifu Mungu shetani na majina ya wale wote wanaimba miziki ya rap kila anayekufa anakwenda huko wako wana mziki maarufu wengi wamekufa wako huko haijalishi amechanganya jina la Yesu akaimba mziki no yuko Yesu wa uongo inawaeleza iwe ni watoto wenu familia zenu kila anaimba mziki wa rap haendi mbinguni ukatae ukubali muda ndio huu nimekueleza anarudi Ameniambia baba yake amemwambia muda umefika ila yeye ajui siku anasubiri muda na time atakayoambua shuka Bwana Yesu asifiwe na mimi nakueleza ameniambia nitengeneze njia njia nawaeleza kanisa sasa hivi limetekwa na shetani watu wanajiona wako sawa na sio sawa kwa sababu ya uongo watu wanaomba sana wanaimba sana lakini ni bure Bwana Yesu asifiwe Haleluya ni mengi sana lakini leo nitaeleza kwa kiasi maana inabidi niyapangilie nichambue baadhi maana hata kama ni kitabu labda nitaandika kitabu cha kurasa 300 au 400 Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Akanisogeza upande mwingine Akanionyesha angalia wakuu wa dini Akaniambia na kuonyesha huyu mmoja kwanza Nikasogea nikamkuta mmoja jina lake limeandikwa kwenye uso Martin Luther nilitetemeka maana hata mimi nilikuwa mfuasi wake akaniambia unamuona huyu nikashikwa na hivi bwana jina lake likatoka kwenye paji la uso Martin Luther narudia Martin Luther akasogezwa mbele yangu amefungwa mnyororo kiunoni kuzimu akanilieleza Yesu mbona unashangaa usiogope Hebron unasema nini nikamuuliza huyu si mtumishi wako akacheka akaniambia mimi sijawahi kumtuma huyu mtu katika kazi yote Ningekuwa nimemtuma nini? Cha kwanza neno langu ni ubatizo wa maji mengi. Mimi simjui wala sikumtuma. Huyu hapa anasubiri kuchoma moto. Nilizidi kuogopa na kutetemeka. Akaniambia amefanyika kufanya geti la kuwazuia mamilioni ya watu katika ulimwengu wasinijue nini. Mimi simjui wala sijamtuma anasubiri moto. 
huyu alitumwa na shetani mimi sikumtumia ningekuwa nimemtuma mimi neno langu mimi angelipeleka vile vile sio robo sio nusu ah simjui simjui nami nakutuma tena usiache kwenda kueleza ulimwengu na mimi ndugu mtazamaji nimekaa siku nne mfululizo ananiambia peleka ujumbe wangu nami sasa nimebidi ni utoe maana ni mambo ya kutisha akamtuma na malaika Gabriel tena kwangu mwambie apeleke ujumbe wangu haraka nami ninakwambia usije ukaona ni Hebron na upoke ubadilike waeleze watu wote wa mataifa yote bwana Yesu asifiwe sasa mateso watu wanateseka kuzimu haelezeki wa Kristo wengi wamekufa wanajua na kwenda mbinguni kumbe hakuna kwenda mbinguni hii yote ni watumishi wanasema uongo wamerudi kwenye pesa na michango na kuwa wachawi bwana Yesu asifiwe akanipeleka kitengo kingine akanionyesha baadhi ya manabii maarufu walioko hapa duniani kumbe wanapokuwa duniani huku hawako duniani wako kuzimu na yule nabii ambaye yuko na Mungu yeye anakuwa picha yake yuko mbinguni na hapa duniani Bwana Yesu asifiwe. Nikaonyeshwa. Nikaonyeshwa wanavyojipaka mafuta. Kumbe hao wambao walioko kwa duniani ukiona nabii au mtumishi anajipaka mafuta na kujichubua sana. Kule kuzimu yeye ni shoga. Nilizidi kuogopa. Akaniambia Hebron, hawa wote wanasubiri moto. Nenda uwaeleze. Mwisho wangu umefika. Njia zangu mimi hazielezeki lakini nakutuma sasa naenda kaeleze nami nawaeleza mumbeje Yesu kama we umeamua kufuata shetani endelea lakini unataka kupona wacha na utubu leo nitakapokwenda kuongoza sala ya toba maana sala za toba watu wengi mmeongozwa lakini ni shetani amewaongoza sala ya toba majina yanazidi kujengwa ufalme wa shetani na Mungu hayupi bwana Yesu asifiwe msidanganyike na hawa viongozi wa dini nimeonyeshwa wote ni maonyesho ma imam, ni maonyesho ma she, ni maonyesho ma padri, mapapa waliokufa, maaskofu wako huku wamefungiwa. Ni maonyesho ma waziri, ma raisi. Sasa toka mwaka 1949 mpaka 2018 hakuna hata moja. Kama ni kuombea wameombewa sana. Akaniambia waambie watu, mimi sio Mungu wa wafu. Tengeneza maisha yako hapa hapa. Ukishakata roho biashara imekwisha. Sasa watu makanisani unafundishwa ukifa utafanywa ibada ya maombi. Ah ah. Yeye aongee na wafu au niwaulize. Mungu huyu ni Mungu wa wafu au ni Mungu wa wa, 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 wa uhai? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfunguke na muelewe. Sasa hivi kanisa limekuwa ni biashara kuiba pesa za watu na kuwavuna watu. Shetani anataka avune watu wengi. Lakini Yesu ameniambia Hebron haitawezekana. Na kutuma eleza ujumbe wangu. Unavosikia unazidi kuelewa. Unayechukia chukia mimi hakuna wa kunizuia. Ninachosema hivi sihitaji watu waende kuzimu wakachomwe. Niliyoyaona yanatisha. Niliyoona yaelezeki. Watu wanateseka. Ninaona marais waliokufa, vibaru walizofanyishwa kuzimu, mateso wanaopata lakini hawezi kutoka tena nami ninawaeleza mambo ni mabaya bwana Yesu asifiwe neema hii Yesu ya kunionyesha huko na kurudi niji niwaeleza ifanyieni kazi bwana Yesu asifiwe wanatamani hata wangetoka lakini haiwezekani bwana Yesu asifiwe wana miziki wote miziki yote mnaimba hamuendi mbinguni ya kidunia na zaidi shetani akaingiza katika kanisa miziki ya rapa unasikia miziki ya kisasa eti ya siku hizi ile rapa wanasema miziki ya kisasa ya kuita sivi vijana ah ile ina roho ya lucifer ya kuvuna watu kwa hiyo wanavyoimba wanamsifu shetani alafu mtu anasema mimi Kristo nimeokoka hapana wokovu na utakatifu na ubatizo kwa maji mengi ndio utakwenda mimi ndio amenieleza hayo Bwana Yesu asifiwe Akanionyesha wachungaji wengine kitengo kingine cha kubatiza watu kwa majina yao Hao wote wanakupiga chapa ya mpinga Kristo Nikapelekwa sehemu nyingine sehemu ya chakula Nikaonyeshwa watu wote wanaokufa ambao hawana wa Yesu Hao ndio chakula cha kuzimu asubuhi mchana na jioni na sahani zao ni mafuvu ya watu kinapasuliwa katikati niliona maraisi maaskofu mapapa mitume 
Je wako huko waliokufanya? Bwana Yesu asifiwe. Habari hizi nazo kuletea. Nimeamuriwa na kuagizwa nizipeleke haraka. Napo unaposikiliza wewe ni mtu uliyeumbwa na Mungu. Na ujumbe huu ni uponyaji na uzima kukufungua masikio yako uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Waanzilishi wa dini Yesu ameniambia mimi sijawatuma. Kila wanaobatizwa ubatizwa wa kikombe sijawatuma ili usione ulangu. Mfano halisi ni Martin Luther. Yupo kuzimu ninawaeleza anateseka sana. Maana Yesu ameniambia mimi sijamtuma na hasira yangu inasubiri ule moto wa mwisho. Ameshafungwa na mnyororo niliyomwona nao ni kama kilo 20. Hautoki kuunona. Lakini nikamuuliza mbona duniani watu tunamsifu kama ni mtu maarufu akaniambia umaarifu wa dunia ni wa dunia mimi sijui hayo ninachokueleza angalia uone kwa macho yako kawaeleze watu wangu kila anayetaka kupona achane na mafundisho ya uongo Bwana Yesu asifiwe waeleze watu hayo nayo kutuma wakapate kupona wengi wa mwongozo sala za toba lakini wamebatizwa ubatizo wa maji ya kikombe hata mmoja nawaambia hakuna anayekwenda hata wote waliokufa ambao hawajabatizwa ubatizo wa maji mengi na wanajiita wakristo wote wako kuzimu ninawaeleza hivi bwana Yesu asifiwe na shetani saa mtu akishakata roho maana jina lake wanakuwa nalo kwa hiyo ndio wanaenda kumchukua haijalishi amezikwa sijui na nini na nyimbo ameingiwa na parapanta hakuna lakini yule aliyokoka na ni msafi mtakatifu hata nyama yake kabla ya ninachoeleza bila wokovu mtakatifu hakuna kwenda na kubatizwa kwa maji mengi ameniambia waambie watu wote wa mataifa ninarudi alama yangu ya kwanza nikija ni ubatizo wa maji mengi tena maji yanawatembea pili wokovu tatu utakatifu hizo habari nyingine sina sijui mtoto wa askofu sijui wanabii sijua nani sijua nani a a naangalia vitu vitatu wokovu utakatifu ubatizo wa mtume basi sasa nakuuliza ndugu wa tazamani akija sasa hivi wewe uko wapi msitishwe na habari watu wanavaa mashuka wanahubiri wachunguzeni kama wanafanya yale Yesu aliyotaka ninaweleza kwa uchungu sana hata sauti yangu inanyamaza maana wanaliwa nyama na wanatezeka wetazama hapo duniani kwa kula nyama ya mtu lakini kuzimu nyama ya mtu ndio chakula cha kuzimu sio wale ambao wamekufa na Yesu ah sasa wengi wanasema wamekufa na Yesu na wamezikwa na Yesu ah ni uongo wanaliwa nyama zao ndio chakula cha kuzimu bwana Yesu asifiwe nitaeleza habari ya Martin Luther mambo yanayoteseka marais wanavoteseka nilitetemeka na kuogopa akaniambia usiogope nikakaa baada ya wiki mbili akanifuata Yesu peleka ujumbe haraka na kuja nahitaji watu wengi makao yako tayari nami niliahidi kwamba nitarudi ile wakati wa mwisho lakini baba yangu ndio naye hata misikio sasa ninawaeleza Yesu anarudi na atashikia hapa Tanzania kwa miguu yake kimili. Haya ndio nawaambia, unaebisha bisha, unayekataa kataa. Atashukia Tanzania kwa miguu yake. Miwili na serikali yake. Bwana Yesu asifiwe. Ameniambia nami ninawaeleza. Jiandaeni, tengenezeni maisha yenu, mrejeeni yeye. Isheni maisha matakatifu, acheni dhambi. Dhambi ndio mlango wa kutenga we na mwana wa Mungu. Jichunguze wewe kama ni mtenda dhambi tu yoyote ujue kwamba wewe tayari umeshatengwa na Mungu. Kwa Mungu Bwana hakuna bla bla. Aamua asilimia mia moja. Unataka kuwa wa Mungu au wa shetani. Ukitenda dhambi wewe ni wa shetani. Sasa wengine wanasema tunakula maisha, tutatubu mwaka kesho tutatubu. Ah! Watu wana mayo hapana. Anataka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia Waeleze na nyimbo zote zinazoimbwa makanisani. Waangalie waimbaji, wamekuwa ni wachawi. Nilitetemeka nikapelekwa sehemu ya kitengo cha waimbaji. Wakuzimu, wanatumia jina la Yesu. Wako hapa Tanzania na wengine wanakula madawa ya kulevya. 
wanaiba nyota za wenzao alafu ndo wanawaimbia sasa mnavyosikiliza zile nyimbo mnazidi kuvuviwa lakini sio Yesu wa kweli Yesu wa uongo Bwana Yesu asifiwe na hii ni dunia nzima Bwana Yesu asifiwe nikaonyeshwa kitengo kingine cha kuwapa watumishi nguvu za kuzima lakini hicho akaniambia na kuamuru hebo ni bomoa na ikabomoa Bwana Yesu asifiwe akanoesha masharti yao kila kitu Masharti ya watumishi wote wanapewa nguvu kuzima lazima wawe na patina. La pili mambo ambayo wanafanya ili kueleza pa duniani wanajiremba sana watumishi. Kama mashoga. Hata na kujichubua. Wanatoka kuzima. Mimi nakueleza bwana nilioonyeshwa na Yesu na wewe upone. Ili upate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Bila saidi hawana kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe na watumishi wote walio katika mtandao wa Freemason kila mtumishi unakuta jina lake lipo pale huyo si wa Yesu ninawaeleza maana hezi kusingiziwa mtu lazima atoe damu na makafara ndio mtambo ule ambao unajiri jina lake lipo bwana Yesu asifiwe ninawafungua macho maana Yesu amenifungua macho na amenieleza na kueleza kwa ujasiri kabisa bwana Yesu asifiwe watu wengi hata mimi nikaonyeshwa mpaka baadhi ya ndugu zangu waliokufa na wakazikwa kwa ki, mazishi ya Kikristo wakaambiwa umetoka kwa udongo urudi kwa udongo utafufuliwa mnadanganywa hata isiposemwa amri ya Mungu bwana ile siku ya mwisho lazima utafufuka tu bwana Yesu asifiwe lakini wamefungwa huko kuzima wanateseka ni ajabu sana nilitetemeka nikarudisha picha kwenye maisha familia nyingine ninaweleza hakuna mtu yote katika dunia hii katika familia yake aliyekufa ambaye hajaenda kuzima mimi nilivyoona kwa upande wa familia niliokuwa bwana Yesu asifiwe na wachungaji ni wanatoka kuzimu wengi kana mimi sijaita watumishi kabisa nimeita wachache lakini wako ambao wamevuviwa na adui wakibadilika na kutubu Mungu atawatengeneza lakini wale wachawi kabisa Yesu amenyambia yuko vitani na wao nami nawaeleza msiogope tubuni mrejeni kwa bwana Yesu uokoke ubatizo ubatizo wa majivi kwa ubatizo wote wa maji ya maji ya kisima ya kikombe ni chapa ya frimaso uendi bwana Yesu asifiwe nikaambua na Yesu Martin Luther amechafua kazi yangu lakini nakuonyesha huyu wengine kwa kipindi chake Simjui sijamtuma hata kazi aliyoanzisha mimi si ya kwangu. Kibinadamu Hebrew anifuatilia Biblia. Mimi nimeamuru kwamba watoto wadogo wabatizwe. Nimeamuru watu wazima wabarikiwe. Nimeamuru watu kwamba wabatizwe wabatizwe kikombe. Sasa hilo ndio neno langu. Ndugu wa tazamaji nilinyamaza kimya. Maana ukiangalia Biblia kabisa ni neno lake. Kaniambia peleka ujumbe wangu nami ninakuambia wala kuna cha kunizuia ni mbele kwa mbele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nikaonyesha watu wengi sana ambao ni maarufu walikuwa duniani. Nchi mbalimbali hata wengine si wajui, wa Indi, wa China, Waingereza, wa Marekani. Maana unaonyesha kabisa ametoka katika nchi fulani huyu. Lakini mali zote ameacha kwenye ulimwengu, ameondoka hana kitu sasa hivi wanateseka sasa niwaambie ndugu watazamaji ya nini kuishi maisha ya kipepo halafu yale ya milele uyapate ukateseke zaidi ninawasiri jeni kwa Yesu wanamziki mnaoimba rap wacheni hizo ni nyimba za sifa za kumwabudu Mungu muziki alioko kuzimu napoimba tu ni kule mnamsifu yeye na mnajiconnect na yeye na yule mwenye bidii zaidi umpa nguvu Bwana Yesu asifiwe. Nikueleza hizo nyimbo. Ni watu wasijazo na Roho Mtakatifu makanisani. Na ndio maana vijana wengi hawana Roho Mtakatifu siku hizi. Wala kujazwa nguvu za kunena. Wamebakiwa kunena kwa kipepo. Kwa hiyo kurapu hizi nyimbo ni kunena kwa kipepo. Bwana Yesu asifiwe. Na anawapa nguvu katika vinywa vyao. Ni domo itazungumza kama cheriani mtu mnasema mna kipaji hakuna cha talent hiyo ni kuzimu wanakwenda bwana yesu asifiwe nikapelekwa sehemu nyingine nikaonyesha wasanii nikaonyesha pia anatoka kwenye nchi yako kanumba nimemuona yupo kuzimu anateseka vibaya sana hakuishi vizuri na yeye hakukaa na yeye vizuri akaniambia anayekaa vizuri na mimi akiwa duniani na mwisho wake ndio atakana mimi vizuri
sasa wewe umekaja mguu mmoja kwenye pombe kwenye uchawi kwa waganga kwenye misimu kwenye matambiko acheni yote unapofanya yale mambo huku kama ni matambiko kuzimu kule wanashirikiana na wewe na wewe unakuwa sio mtu wa Yesu lakini amenituma niwaeleze mumreje acheni elimu ya uongo elimu ya uongo sasa hivi watu wa batizo batizo kwa majina watu sasa hivi wanabariki watoto wadogo watu wazima bala watoto wadogo watu sasa hivi wanaudu sanamu yote hayo masanamu ni ya kuzimu na ni makanisa ya kuzimu hayajatoka mbinguni maana Mungu wetu si kuzimu Mungu wetu sio sanamu Mungu wetu ana uhai haya masanamu yametoka wapi acheni ninaoeleza kwa sababu nimeona wanaoteseka ni mamilioni ya watu wako huko chini wanatamani kutoka lakini haiwezekani Mungu sio Mungu wa wafu Bwana Yesu asifiwe wakati wako ndio sasa Bwana Yesu asifiwe nachowasimu mrejee Bwana Yesu Yesu anarudi Bwana Yesu asifiwe acheni dhambi mrejeeni yeye muokoke maana yeye anawahitaji lakini atawahitaji watu ambao wamekiwa msingi ambao si wa kweli Bwana Yesu asifiwe kuzimu panatisha kuzimu apafai kuzimu panatisha kuzimu apafai kina Saddam Hussein wanateseka kina Gaddafi wanateseka Osama anateseka nimemuona kina Idi Amin nimewaona marais wote dunia nzima yamkini ni babako ndugu yako toka mwaka 1949 mpaka 2014 hakuna dunia nzima marais wa maarufu wasio maarufu wa falme wote wako kuzimu hawakuishi maisha matakatifu wakadanganya kwamba wataombewa rejeeni kwa Yesu upya Bwana Yesu asifiwe. Ninawasimu mrejee Bwana Yesu. Tutasema maneno haya. Bwana Yesu naomba unisamehe zambi zangu zote. Nizotenda kwa kujua au kutokujua. Na kurejea wewe unishike. Nisiende kuzimu kama hao walioko huko. Neno lako likajae ndani yangu. Amen. Baba ninaombea wagonjwa ninaomfungua fahamu zenu akili zenu naombea nguvu ya wokovu ikajae ndani yao ninangoa mapando yote ya shetani kwa jina la Yesu ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ninaombea wagonjwa unaotamkia uzima kwa jina la Yesu na wote wenye matatizo mengine karibuni katika kanisa la Yesu ni bwana mokozi utaombewa na kufunguliwa shida yote inakusumbua karibu sana amenituma Yesu kuwafungua watoto wake msidanganyike tena huduma ya kutoa pesa makanisani mzitoe mnaibiwa makanisa yenye mabenki yote ni ya mashetani ameniambia na nimeona huko chini ni maagano msiende huko ninawaambia huko mnakufa roho zenu wenye mabenki yote ni ya kuz... ninawaeleza maana nimeona Yesu anasema yeye akusanyi riba yeye hana benki wala yeye aombi pesa kwa watu kama amemtuma yeye anamfungulia njia hao wote ni waizi ni wachawi wala bwana hajawatuma tazama hata Martin Luther mimi ndio amemtuma sijamtuma sasa rudi kwenye picha hapa duniani angalia huku kwingine wanafanya ni vipi wembe ni ule ule karibu sana mungu akubariki bye bye